السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ٹوڈے از لیکچر نمبر تھرٹی ون اینڈ دا ٹائٹل آف ٹو ڈیز لیکچر از ایویلویشن پارٹ تھری سو وی ول کنٹینیو آر ڈسکشن ٹو ڈے اباؤٹ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ایویلویشن فرسٹ آف آل لیٹس ٹیک اے ریکیپ آف وٹ وی اسٹڈیڈ ان دا لاسٹ لیکچر سو ان آور لاسٹ لیکچر we were talking about an evaluation framework and the framework that we discussed is called decide based upon certain letters which make up the factors affecting this framework the various factors in this framework are namely six first of all determine the overall goals that the evaluation addresses secondly Explore the specific questions to be answered. Number three, choose the evaluation paradigm and techniques to answer the questions. Number four, identify the practical issues that must be addressed. And number five, decide how to deal with the ethical issues. Number six, evaluate, interpret and present the data. So this is the decide framework. that we can use for evaluation. This framework is really how we can do evaluation. So basically, what does this framework do? What is its purpose? It provides us with a checklist. In this way, we can take some decisions which can help us in then planning and performing the evaluation. For example, first of all, we need to decide what the goals and objectives of our evaluation is. Hum evaluation kyun karna chaate hain? And in the light of those goals and objectives, we can then frame, we can formulate certain questions. Kuch sawal hum paida kar sakte hain. After that, we can then go about deciding what evaluation paradigm to use. And as we have discussed in the previous lecture, there are different types of evaluation paradigms. Usme se aap ek paradigm ko select kar sakte hain. Uske andar kya techniques aap istamal karenge? Wo bhi aap decide kar sakte hain. And after that, you can then start the preparation and the planning phase of the evaluation. Planning kare. Preparation kare. And finally, conduct the evaluation. Gather the data. And then, interpret this data and present the findings. So this briefly is the evaluation framework. Iska zariya se aap evaluation conduct kar sakte hain. Now, in our last lecture, we were also discussing the usability testing paradigm. We talked about this paradigm in some detail. So we have so far studied four paradigms. Usman se ek hai, the quick and dirty evaluation paradigm. Secondly, usability testing. Thirdly, field studies. And fourthly, predictive evaluation, which is also known as heuristic evaluation. To pishle lecture mein humne usability testing ke upar discussion shuru ki thi. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوزبلٹی ٹیسٹنگ آپ پلان کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یوزبلٹی ٹیسٹنگ ہوتی کیا ہے واٹ از یوزبلٹی ٹیسٹنگ سو یوزبلٹی ٹیسٹنگ از اے وے آف پرفارمنگ ایویلویشن دس کنسسٹ آف ویریس ٹیکنیکس اس میں یوزر ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ یوزرس کو آبزرو بھی کرتے ہیں اس میں آپ یوزرس سے سوالات بھی پوچھتے ہیں اینڈ دیر آر ویریس ادر ایکٹیویٹیز وچ آر پرفارمڈ ان یوزبلٹی ٹیسٹنگ یوزلی دس کائنڈ آف ٹیسٹنگ ہیز ٹو بی پرفارمڈ آن ایٹ لیسٹ ٹو ٹو تھری پیپل ٹو کوالیفائی ایز یوزبلٹی ٹیسٹنگ ابھی ہم تھوڑی دیر میں وی ول کنٹینیو آر ڈسکشن اباؤٹ یوزبلٹی ٹیسٹنگ 
that how can we conduct usability testing? We also discussed in the last lecture the differences between usability testing and the mainstream software testing techniques. Now there is a big difference between the objectives of traditional conventional software testing. And usually the objective and the goals of this type of testing is to perform functional testing. Normally ye hota hai jis tarah ki testing aam taur pe ki jaati hai which software engineers are familiar with this involves finding out different bugs and errors in the code of the software. It also involves checking the functionality of the software against a set of requirement specifications. So last week हमने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था और वो ये था कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स वो आपने लिखी हैं एंड यू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर अगेंस्ट दोज रिक्वायरमेंट्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स योर सॉफ्टवेयर इज फुली फंक्शनल लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी क्वालिटी वो डिजायर्ड क्वालिटी है उसकी क्वालिटी अच्छी है एंड फ्रॉम यूजर्स परस्पेक्टिव इसकी यूजबिलिटी बेहतर है कैसे अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि टेस्टिंग की और टेस्टिंग बिल्कुल ठीक थी लेकिन यूजबिलिटी ठीक नहीं है द रीजन इज दैट दे मे बी सम रिक्वायरमेंट्स दे मे बी सम नीड्स ऑफ द यूजर विच हैव नॉट बीन एड्रेस्ड इन द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में कहीं कमी थी उसको ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया इट वॉज इधर कंप्लीटली मिसिंग और नॉट डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली या फिर आपने रिक्वायरमेंट्स के बाद जो उसके बेसिस पे डिजाइन किया था दैट डिजाइन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी गोल्स एंड नीड्स ऑफ द यूजर यूजर फ्रेंडली नहीं है यूजबल नहीं है so we can see that software traditional software testing does not address the needs of usability and as far as the user is concerned usability is their only concern they want to have a good user experience we also discussed beta testing this is another type of testing which is conducted by many software companies aur iske andar bhi humne ye dekha ke even though you get feedback from this type of testing but it is done within an uncontrolled environment secondly there is no guarantee that you will get the accurate feedback and a complete and thorough feedback because in beta testing the onus the responsibility is on the user wo chahe to product istemal kare wo chahe to aapko feedback de uske upar koi bandish nahi hoti so this is not a very reliable technique of getting feedback from a usability point of view iski apni aap afadiyat zarur hai but it does not fully address the concerns and issues of human computer interaction so here we can see that the traditional conventional techniques for software testing are inadequate to fulfill the usability requirements of today's computer based interactive devices so we need to consider new ways of performing testing so this is where Usability testing comes to our rescue. Usability testing is an extremely effective technique for performing evaluation and thereby improving the usability and the user experience. But even though it is very effective aur hum iski ahmiyat ko aur significance ko deny nahi kar sakte iske bawajood 
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیر از اے ویری ویری بگ پرابلم اور وہ کیا ہے اوپن یور آئز اس ناؤ ٹائم فار انادر ریولیشن اونلی ٹوینٹی فور پرسینٹ آف انٹرنیٹ کمپنیز کنڈکٹ یوزبلٹی ٹیسٹنگ اونلی ٹوینٹی فور پرسینٹ اور وہ بھی کیسے کرتے ہیں از اٹ ڈن پراپرلی میتھوڈکلی کمپریہنسولی یہ ایک اور ایشو ہے بٹ دا فیکٹ ریمینس اور آپ اس اسٹیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں دیٹ ویری فیو کمپنیز کنڈکٹ دس ویری افیکٹیو ٹیکنیک آف ایویلویشن بلکہ اکثر کمپنیز کو اکثر سافٹ ویئر انجینئرس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا دے آر ان اویئر آف دی ایگزٹینس آف دس نیو فارم آف ایویلویشن سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ دی پرابلمس اینڈ ایشوز ود کمپیوٹر بیسڈ ڈیوائسز وائی ڈو دے ارائز اینڈ وائی ڈو دے اکر سمپلی بیکاز آف دا ریزن دیٹ ایویلویشن از ناٹ پرفارمڈ اینڈ یوزبلٹی ٹیسٹنگ از ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ ویز آف پرفارمنگ ایویلویشن So now we're going to talk in more detail about usability testing. Now, usability testing can be conducted in many different ways. There are various ways of conducting usability testing. There is the normal way or the standard way. And there are various other methods of conducting this evaluation. Other methods of conducting usability testing are co-discovery and active intervention. So now, in order to understand what co-discovery is and what active intervention is, we need to understand the standard method of performing usability testing. Now, the standard way is that we think of some tasks that need to be performed by the user. پھر یہ ٹاسک ہم ان کو دیتے ہیں اور جو سافٹ ویئر ڈیوائس یا انٹریکٹیو اپلیکیشن ہم ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں یوزرس جن کو ہم پارٹیسپنٹس کہتے ہیں دے یوز دس اینڈ دے پرفارم دی ٹاسک آن دس ڈیوائس اور اپلیکیشن دی ماڈریٹر اور دی ایویلویٹر ہو از کنڈکٹنگ دس ٹیسٹ observes how the user is finding this application, notes down the issues, and then afterwards analyzes this data to present the results. Now, active intervention involves doing something extra. Isme yeh hota hai ki aap user ko interrupt karte hain aur usse sawal poochte hain. Because you see that the user is now trying to perform a task and seems that he is or she is having some difficulty. So you feel like the user is having some problem in performing a task. So how do you know what the problem is? Because the user has not told you. So in this case, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دی پرابلم ان دیٹ اپلیکیشن سو یو آر ایکٹیولی انٹروینگ ان دا یوزبلٹی ٹیسٹ ناؤ دیر آر پروز اینڈ کانس آف دس ٹیکنیک دیٹ وی نیڈ ٹو بی اویئر آف اس کے پروز کیا ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں Well, you get to know on the spot what the problems are which are being faced by the participant. But there are some disadvantages. If the goal and objective of the evaluation is to see how long it takes for the participant to perform a task, then this technique is not appropriate. 
تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ لگائیں یہ معلوم کریں کہ یوزر کو کتنی دیر لگتی ہے ایک ٹاسک پرفارم کرنے میں یوزنگ یور سافٹ ویئر اپلیکیشن اور انٹریکٹیو ڈیوائس تو اگر آپ یوزر کو بار بار روکیں گے اور اس کو انٹرپٹ کریں گے سوال پوچھنے کے لیے کلیفیکیشنس کو حاصل کرنے کے لیے دین یو ول ناٹ گیٹ این ایکوریٹ ریزلٹ ایز فار ایز ٹائم از کنسرن سو اگین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی گولس اینڈ دی آبجیکٹوس آف دی ایویلویشن کہ آپ یہ ایویلویشن کیوں پرفارم کر رہے ہیں اگر تو آپ اس لیے پرفارم کر رہے ہیں ٹو انکور دی ڈیٹیلس آف دی پرابلمس وش وی فیس بائی دا یوزر تو اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے بٹ اف یور آبجیکٹو از میئرلی ٹو سی ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس فار دی یوزر ٹو پرفارم اے ٹاسک کیونکہ یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ معلوم کرنا چاہیں گے اور کرنا چاہیے تو اس کے لیے ایکٹیو انٹروینشن از ناٹ اپروپریٹ سو اگین دی اسپیسیفک میتھڈس دیٹ ول بی یوز ان دی یوزبلٹی ٹیسٹنگ ڈیپینڈ اپان دی گولس آف دی ایویلویشن کہ یہ ایویلویشن آپ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں Another technique for performing usability testing is called co-discovery. Now, co-discovery basically comprises of more than one participant coming together and using this application together, discussing the problems together, and in this way, many more problems can be identified. So the benefit is of this technique that when more than one person, say two or three people, they look at an application and try to use the application at the same time, or uske duran, wo aapas mein discussion bhi kar rahe hain, ek dusri ko refer bhi kar rahe hain. So in this way, there are chances that many more problems will be uncovered. Aur yehi aap chaate hain. تو جتنے زیادہ پرابلمس آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ان کو ٹھیک کر لیں گے تو اتنا ہی آپ کا جو یوزبلٹی ہے وہ بہتر ہوگی اور یہی آپ چاہتے ہیں ٹو ہیو اے مور یوزبل پروڈکٹ سو ہیئر وی ہیو ٹو ڈفرینٹ ویز آف کنڈکٹنگ یوزبلٹی ٹیسٹنگ ایکٹیو انٹروینشن اینڈ کو ڈسکوری دی ڈس ایڈوانٹیج آف کو ڈسکوری is that the participants may be biased by each other's opinions. So, it can happen that a participant in the normal course of events can't perform a task itself. But, when he sits with someone else, he is working on this work, he takes help from the other side and performs the task. Now, why is this a problem? بیکاز ان دا ریئل ورلڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلی ہی یہ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ ان دا ریئل ورلڈ کیا پرابلمس یوزرس کو پیش آتی ہیں کیوں پیش آتی ہیں تاکہ آپ ان کو ٹھیک کر سکیں سو وی ہیو ٹو بی اویئر آف دی ڈفرینٹ ویز دیٹ وی کین پرفارم یوزبلٹی ٹیسٹنگ اینڈ دس ول ڈیپینڈ اپان دی گولس آف آور ایویلویشن Now, in the last lecture, I mentioned that usability testing is conducted within a controlled environment. Iska kya matlab hai? Ke aap aise environment mein ye conduct karte hain, jiske factors ko aap control kar sakte hain. Usually, this is done within a computer laboratory environment. However, there may be cases where it may, may not be possible to use such a control environment. مثال کے طور پر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کا کلائنٹ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو سافٹ ویئر دے 
اور آپ اس کو اپنے مقام پر استعمال کریں فار ویریس سیکیورٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی ریزنس تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کرتے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا دیٹ دی یوزبلٹی و سفر اینڈ دی کوالٹی آف دا سافٹ ویئر ول بی پور اس کے بجائے یو کین ہیو موبائل یوزبلٹی ٹیسٹنگ اب اس میں کیا ہوتا ہے اگین یو کین پرفارم دس ٹیسٹنگ یوزنگ دی ٹیکنیکس دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ جسٹ بفور جس میں اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ ہے ایکٹیو انٹروینشن اور کو ڈسکوری بٹ ناٹ ود ان دی لیب انوائرمنٹ سمپلی بائی ہیونگ اے لیپ ٹاپ اینڈ دی نیسری ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر یو کین پرفارم دس کائنڈ آف ٹیسٹنگ اینی ویئر سو وی ٹاک اباؤٹ کنڈکٹنگ یوزبلٹی ٹیسٹنگ اینڈ ویئر اٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ دس آل ڈیپینڈز اپان اے نمبر آف فیکٹرز اے نمبر آف کنسٹرینٹس جس میں ریزورسز بھی ہیں اور آپ کی اسپیسیفک پروڈکٹ یا پروجیکٹ سے متعلق ریکوائرمنٹس ہیں سو اٹ کین بی ویری فارمل ان اے لیب اینڈ اٹ کین آلسو بی ان فارمل بائی یوزنگ اے لیپ ٹاپ اینڈ ویئر یو کین پرفارم دس اینی ویئر ان اینی لوکیشن سو واٹ آر دی ادر ٹائپس آف ٹیکنیکس دیٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر وین پرفارمنگ یوزبلٹی ٹیسٹنگ Well, one of these techniques pertains to the participant himself. Now, usability testing, we have to do what we have to do. As I have said earlier, you give some tasks to the participant, and then you observe them. So, the participant performs the task using the software application or interactive device, and then you observe them. You note down the problems and any other observations. Aap kuch sawalat bhi kar sakte hain. Now, how do we know what problems are being faced by the participant? Hume kaise pata chalega? Well, one of the ways is by telling the participant, instructing the participant to think aloud. So by using the think aloud technique, we can detect problems more easily. Now, what is this think aloud technique? What does it entail? Isme kya hota hai? Basically, aap participant ko kehte hain, jab wo application istamal kar rahe hain, ya device ko istamal kar rahe hain, Whatever their thoughts are, whatever their feelings are, جو بھی ان کا تھاٹ پروسیس ہے اس کو آرٹیکولیٹ کریں اس کو وربلائز کریں یعنی جو وہ سوچ رہے ہیں ٹاسک کو پرفارم کرتے ہوئے آپ کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے وقت وہ جو تھاٹ ہے وہ جو سوچ ہے وہ خیالات وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر یوزر ٹاسک پرفارم کر لے لیکن کہے کچھ نہ زبان سے کچھ نہ کہے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اینڈ یو ول ہیو ٹو اسپیکولیٹ دین یو ول ہیو ٹو ریلائی مور آن دی باڈی لینگویج آف دی پارٹیسپینٹ آپ بعد میں سوال تو پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ اسپیکولیشن کی بنیاد پر ہوگا اس سے بہتر ہے کہ پارٹیسپینٹ خود سے آپ کو بتاتا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کے جو انالیسس ہے اینڈ دی ایویلویشن ول بی مور کامپریہنسو سو بائی یوزنگ دی تھنک الاؤ ٹیکنیک وی کین پرفارم ایویلویشن ان اے مچ مور افیکٹیو وے اینڈ مچ مور افیشنٹ مینر تو تھنک الاؤ ٹیکنیک استعمال کرنے سے آپ میکسیمم پرابلمس کو انکور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہیں تو پھر آپ بعد میں یا ٹیسٹ کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں سو بائی کمبائننگ دی تھنک الاؤ ٹیکنیک 
along with your observation plus any questions, we can gather a very, very rich amount of data regarding the usability problems. So we can use the think aloud technique. We will now see how to conduct a usability test, what is involved in performing a usability test, and for this purpose we will see the normal schedule for a day's activity of usability testing. The time is 8.30 a.m. So the time is 8.30 a.m. and this is the time when you reach your usability lab. Aaj aapne kuch usability tests ko schedule kiya hai aur aap ek client ke liye kuch testing karna cha rahe hai. So you are expecting some visitors by 9 a.m. Isse pehle aap pahunch kar kuch tiyari karte hai. You first of all inspect the premises of the lab and you check to see if all the resources and all the facilities required for today's testing are present and they are ready. Isse pehle, do ti din pehle, aap iski planning karte rahe hain, jiske andar aapne participants ko identify kiya, aur jo resources aapko chahiye iske liye, wo aapne identify karke unko prepare kiya. So from 8.30 a.m. to 9.00 a.m., you inspect the premises and facilities to make sure everything is okay. You also meet your other team members who are involved in usability testing. Now, you have requested various participants to come at different times of the day to perform usability testing. So your first visitor is expected at 9 a.m. At 9 a.m., the first participant arrives and you receive this participant and greet him. First of all, you will take him to the briefing room or the reception room. Now, as we have discussed before, there are various areas within the usability lab. Usability lab ke kei hisse ho sakte hain. One of them is the briefing area or the reception area jahan par visitors aate hain aur sabse pehle unko yahan pe receive kiya jata hai. So your first participant is brought into this room. Yahan par aakar aap pehle kya karte hain? Aap pehle unko kuch refreshments de sakte hain. And then you can brief the participant about the test that they are about to perform. So in the previous weeks, a lot of planning has been done and your client is a company which is trying to build a B2B e-commerce application. Today, you want to do the usability testing of the user registration module. Or aaj jis participant ko aapne bulaya hai, wo isi maksad ke liye hai ke user registration module ki usability testing ki jai. तो इसमें सबसे पहले आप पार्टिसिपेंट को ब्रीफ करते हैं इससे पहले भी खत ईमेल टेलीफोन के जरिए से आप उनको बता चुके हैं कि आज वो क्या करेंगे लेकिन टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड आल्सो टू टेल देम मोर डिटेल्स अबाउट द टास्क आप उनको कुछ डिटेल्स देते हैं नाउ योर पार्टिसिपेंट मे बी नर्वस हो सकता है कि ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो इन परफॉर्मिंग अ यूजबिलिटी टेस्ट सो दे माइट हैव मेनी एप्रीहेंशंस नर्वस हो सकते हैं और कुछ एप्रीहेंशंस हो सकती हैं कुछ सवाल हो सकते हैं तो आप उनके सवालों को सुने एंड ट्राई टू सेटिस्फाई देम दैट दे आर गोइंग टू बी ओके द मोर रिलैक्स एंड मोर कंफर्टेबल यू कैन मेक द पार्टिसिपेंट the better will be the performance of the test. Ab yahan par ek cheez aapke zehen mein 
اور پارٹیسپن کے ذہن میں بہت کلیئر ہونی چاہیے دیٹ دس ٹیسٹ از ناٹ ٹیسٹنگ دی انٹیلیجنس آف دی پارٹیسپن یوزبلٹی ٹیسٹ کا یہ ہر گز مقصد نہیں ہے کہ پارٹیسپن کی انٹیلیجنس کو جانا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پارٹیسپن جب کوئی ٹاسک پرفارم کر رہا ہے ان کو کوئی مشکل پیش آئے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاسک ان سے کمپلیٹ نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گھبرا جائیں اور شرمندہ ہو جائیں کہ ٹاسک مجھ سے پرفارم نہیں ہوا تو یہاں پر ٹیسٹ سے پہلے آپ نے یہ چیز ان کو کلیئر کرنی ہے اور سمجھانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلمس پیش آتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں کی جا رہی بلکہ ہم تو اپلیکیشن کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انادر ویری امپورٹنٹ ایشو وچ یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دی پارٹیسپینٹ از دیٹ دے کین ناٹ آسک یو اینی کویشچنس ڈیورنگ دا ٹیسٹ اب یہ کیسے ہوگا واٹ آر دا پاسبلٹیز ول ہو سکتا ہے کہ جب پارٹیسپینٹ ٹیسٹ کو پرفارم کر رہا ہو تو ان کو کوئی مشکل پیش آئے آپ نے ان کو ایک ٹاسک دیا اب وہ ٹاسک ان سے پرفارم نہیں ہو رہا سو نیچرلی دے ول ٹرن ٹوارڈز یو چونکہ آپ ماڈریٹر ہیں آپ ایویلویٹر ہیں اور آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں سو نیچرلی وہ آپ سے سوال پوچھیں گے تو اگر وہ سوال پوچھیں اور آپ ان کی ہیلپ کر دیں تو اصل میں آپ اپنے گولس کو اچیو نہیں کر سکیں گے بیکاز یو وانٹ ٹو سی کہ پرابلمس پارٹیسپنٹس کو کہاں پہ پیش آتی ہیں اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ گائڈ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اپنی ایویلیوشن کے گولس کو اور آبجیکٹوس کو اچیو نہیں کر سکتے سو یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دی پارٹیسپنٹس دیٹ ڈیورنگ دا ٹیسٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو آسک اینی ٹائپ آف کویشچن ٹیسٹ کے بعد ضرور آپ ان کو بتائیں اور وہ آپ سے سوال پوچھیں اور پھر آپ ان کو جواب دیں لیکن ٹیسٹ کے دوران یہ نہیں ہونا چاہیے سو دے شوڈ ناٹ بی اینی فالس ایکسپیکٹیشنس آلسو وین وی آر بریفنگ دی پارٹیسپینٹ تو ہمیں کچھ ایتھیکل ایشوز کو بھی کنسڈر کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایویلیوشن فریم ورک کے اندر ہم نے یہ کہا تھا دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود سم ایتھیکل ایشوز ناؤ واٹ آر دی پاسبل ایتھیکل ایشوز ان ایویلویشن یہ کیا ہو سکتے ہیں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں ویل ان آور لاسٹ لیکچر آئی ٹولڈ یو دیٹ یو کین ریکارڈ دی آڈیو and video of the participant. تو جب پارٹیسپینٹ ٹاسک کو پرفارم کر رہا ہے تو آپ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے اس آڈیو کو اور ویڈیو کو کیپچر کر رہے ہیں آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں اس کا انالیسس ہو اب ایک یوزر وہ اسکرین کو دیکھ رہا ہے تو آپ اسکرین کو بھی کیپچر کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کیپچر کر رہے ہیں اس وقت دی ریئیکشنس آف دی پارٹیسپینٹ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ویزیبلی فیس پر اس کے کیا ایکسپریشن ہے آپ اس کو کیپچر کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کے بعد آپ اپنے وقت میں آرام سے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں ناؤ دی ایتھیکل ایشوز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر از دیٹ سم پیپل مے ناٹ وانٹ ٹو ہیو دیم سیلو ریکارڈیڈ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ چاہیں کہ ان کا آڈیو اور ان کا ویڈیو ریکارڈ کیا جائے آلسو دے مے ناٹ وانٹ ٹو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دم ریکارڈیڈ مثلاً ان کا نام اور ان کی پرسنل ڈیٹیلس وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز یہ پبلک ڈومین میں جائے سو دی ایتھیکل ایشوز دیٹ وی آر کنسرن ود ہیئر از ٹو فرسٹ آف آل ٹیل دا یوزر کہ اس ٹیسٹ میں اور اس سیشن میں آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں آپ کون سی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہیں 
And secondly, you will also want to tell them कि इस information के साथ क्या होगा इसके लिए हम एक consent form इस्तेमाल करेंगे In order to get the permission of the user, इस consent form को participant वो fill करेगा और इसको sign करेगा इस consent form में basically यही लिखा होता है that I so and so participant का नाम I consent to being involved in this usability test इस test में ये ये होगा and I agree to my audio and video being recorded and I understand that none of my personal details will be used without with the purposes of this test कि सिर्फ इस test के मकसद के लिए मेरी personal details इस्तेमाल होंगी और कहीं पर इसको disclose और जगह पर इसको disclose नहीं किया जाएगा सो so, ये जो फॉर्म है एक सिंपल फॉर्म एक प्रिंटेड फॉर्म आप यूजर को देंगे और वो इसको साइन कर लेगा एंड द एथिकल इश्यू इज दैट यू अग्री एंड यू आर बाइंडेड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे आपने पार्टिसिपेंट को बताया है आप उसी अंदाज में इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं सो इट इज नाउ नाइन ट्वेंटी ए एम सो नाउ हैविंग ब्रीफ द पार्टिसिपेंट यू टेक द पार्टिसिपेंट इन टू दी टेस्ट रूम सो एक टेस्टिंग रूम भी है जहां पर आप टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और इसके बारे में आपने पहले पार्टिसिपेंट को अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है आपने पार्टिसिपेंट को यह भी बता दिया है कि इस टेस्ट में कितना टाइम लगेगा हो सकता है कि आप एक बड़ा टेस्ट दें इट कुड टेक फिफ्टी मिनट्स इट कुड टेक वन आवर इट कुड बी That you you have a series of tests, पांच छह टेस्ट हैं और हर टेस्ट की ड्यूरेशन वो दस दस मिनट है और एक ही सीक्वेंस में सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे नॉर्मली इन यूजबिलिटी टेस्ट द इवेल्युएटर एंड मॉडरेटर वी प्रेजेंट अलॉन्ग साइड द पार्टिसिपेंट इन द टेस्टिंग रूम सो आवर लैब कंसिस्ट ऑफ मेनी रूम्स वी हैव द ब्रीफिंग रूम एंड वी ऑल्सो हैव द टेस्टिंग रूम अब पार्टिसिपेंट टेस्ट को शुरू करता है एट द सेम टाइम यू मे ऑल्सो हैव अदर पीपल ऑब्जर्विंग द टेस्ट तो जब पार्टिसिपेंट टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है तो कुछ और लोग भी बैठे हैं ये और लोग कहां पर बैठे होंगे कौन होंगे और क्यों बैठे होंगे नाउ वी बी कंसिडरिंग द एग्जाम्पल of testing a B2B e-commerce application और इसके अंदर हम user registration module को test कर रहे हैं इसमें आप हो सकता है ये चाहें कि इस application से मुतलक जो बाकी team members हैं they could be software testers they could be the software programmers they could be the project managers and they could also be the senior executives senior business managers they could be marketing people to aap ye chahte hain ya aapka client ye chahta hai ki first hand experience unko mile ki users ko kya problems pesh aati hain and usually this is a very very effective technique of convincing other people who are in your project to make the necessary changes jab wo khud dekhenge apni aankhon se ke user ko kya problems pesh aa rahi hain to phir isme kisi kisam ki convincing ki zarurat nahi rehti so alongside the testing room in the usability lab you can also have an observation room so observation room wo jagah hai jahan par aur log baith ke us test ko dekh sakte hain उस टेस्ट सेशन को देख सकते हैं तो इसमें कौन बैठेगा अभी मैंने जिक्र किया कि हो सकता है कि उस एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट से मुतलक कोई और लोग हों क्यों बैठेंगे टू सी फर्स्ट हैंड व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड दे वो सिट इन द ऑब्जर्वेशन रूम सो टेस्टिंग रूम में पार्टिसिपेंट बैठा है और आप खुद बैठे हैं एज द इवेल्युएटर एंड मॉडरेटर and in the next room is the observation room 
Now, what will be the modality for the people to see the session? تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو فیڈ دیں ان ٹو دی آبزرویشن روم سو ایز دی سیشن از پروگریسنگ آپ اس کا آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ریئل ٹائم میں آپ ایک مانیٹر پر وچ ہیز بین پلیس ان دی آبزرویشن روم وہاں پر آپ یہ چیز فیڈ کر رہے ہیں آن ٹو اے لارج مانیٹر اور ٹی وی اسکرین سو ان دس مینر دی پیپل ان دی آبزرویشن روم کین آلسو سی واٹ از گوئنگ آن اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے دیٹ یو ہیو اے ون وے مرر انسٹالڈ بٹوین دی ٹیسٹنگ روم اینڈ دی آبزرویشن روم سو ٹیسٹنگ روم اینڈ آبزرویشن روم آر سائڈ بائی سائڈ اور ان کے درمیان ہم ایک ون وے مرر کو رکھتے ہیں سو دا بینیفٹ آف دس از دیٹ دی پارٹیسپینٹ کین ناٹ سی دا پیپل ان دی آبزرویشن روم بٹ دا پیپل ان دی آبزرویشن روم کین سی واٹ از گوئنگ آن ان دی ٹیسٹنگ روم سو اس کا ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے آلسو بیکاز وی آر ریکارڈنگ آڈیو اینڈ ویڈیو وی ول نیڈ سم اسپیشل اکوپمنٹ اینڈ فار دس وی مے ہیو اے سیپریٹ روم وچ از کال دی کنٹرول روم دی کنٹرول روم کین آلسو بی سچویٹیڈ نیکسٹ ٹو دی ٹیسٹنگ روم اینڈ دس ول ہیو دی ویریس ویڈیو اینڈ آڈیو اکوپمنٹ اینڈ فیسلٹیز تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ٹیکنیشین رکھے ہیں ہو اسپیشلائز ان ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ اینڈ دے کین دین میک شیور دیٹ دی سیشن پروگریس اکارڈنگ ٹو دی پراپر آڈیو اینڈ ویڈیو ریکوائرمنٹس تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیب کے اندر کئی ایریاز ہیں کئی رومس ہیں وچ ہیو ڈفرینٹ پرپسز سو دی پارٹیسپینٹ کنڈکٹس دی ٹیسٹ اینڈ آفٹر دا سیشن از کمپلیٹڈ یو دین ٹیک دی پارٹیسپینٹ آؤٹ آف دا ٹیسٹنگ روم اینڈ لیڈ دم ان ٹو دا بریفنگ ایریا فار ریپنگ اپ دا سیشن سو دا ٹیسٹنگ واز ڈن ان دی ٹیسٹنگ روم اینڈ ناؤ وی ٹیک دی پارٹیسپینٹ بیک ٹو دی بریفنگ روم تو یہاں پر پھر آپ کیا کریں گے آپ ہو سکتا ہے کہ پارٹیسپینٹ کو ڈی بریف کریں یو مے ٹیل دم why they had certain problems, where they went wrong. Also, you can then give them a questionnaire. So, you can give a questionnaire in which they can give their comments, the participant comments, that they have to give problems. So, along with your observations and questions and the verbalization of the participant, in written form, you can give feedback. کوشچن ایز آپ ٹیسٹ کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں پہلے اور بعد والے کوشچن ایز میں فرق کیا ہو سکتا ہے ویل بیفور دا ٹیسٹ وی مے وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی بیک گراؤنڈ آف دی پارٹیسپینٹ سو وی مائی آس ٹو فل ان دیئر نیمس دیر ایڈریس دیئر بیک گراؤنڈ دیئر کمپیوٹر ایکسپیرینس ایکسیٹرا ایکسیٹرا what their expectations are, have they used this type of application before. Test ke baad, hum unse specific questions poo sakte hain regarding the use of the application. So, for example, we may ask them, did you find it easy to register on this e-commerce site? Yes or no? To ye ek example hai. So you can have many similar questions like this. Again, this will depend upon the goals of your evaluation. Kya aapke goals kya hai? So by the time you have finished debriefing the participant, it is now 10.30, so you take a tea break, and at 11 o'clock, you resume the usability test sessions. So at 11 o'clock, you have invited another participant to perform the same kinds of tests. which have been performed by the first participant. Is ki zarurat kyun peish Well, we have to go back to the definition 
of usability testing. Agar aap ek participant per test karte hain, that is not classified as usability testing. So you have to test on at least two to three people. Yahan pe ek swal paida hota hai, ki phir kitne users per karna chahiye? What is the right number of participants? Or what is the optimum number? Well, there are no hard and fast rules. Kuch log kehte hain, ke agar aap paanch users per testing kar lehen, that will uncover 80% of your problems. Kuch log kehte hain, ke das pe karna chahiye. Kuch log kehte hain, ke saat users per testing karni chahiye. So there are various opinions. But no one can deny the fact that you need to perform usability testing. Ye kaam aapko karna chahiye. Kis darje mein karte hain? This will depend upon your goals and objectives and the particular constraints of the product or the project. In this manner, your testing proceeds until lunchtime and after lunchtime, you also have two other sessions, two similar sessions. By about five o'clock, you have finished the various test sessions for the day. Iske baad, aap thori der apni team ke saath baihte hain aur unse ek informal discussion karte hain about the proceedings of the day. You discuss the various problems that were faced by the participants. Ho sakta hai ke is discussion mein designers bhi hon aur programmers bhi hon aur analysts bhi hon. They could also be the product or project manager. So on the basis of these tests, you can very quickly come up with some design solutions to the problems faced by the participant. So that brings us to the end of today's lecture. In today's lecture, we have discussed various other aspects of usability testing. Iske different techniques kya hain? Isko perform karne ke liye? Aap kahan pe kar sakte hain? Kaise kar sakte hain? And in a normal day, how would you perform this testing? Iska schedule kya banega? So this is usability testing. In our next lecture, we will talk about predictive evaluation or heuristic evaluation. So until next time, Allah Hafiz.